Politika kanalına hoş geldiniz. E, bu videoda bir eleştiri videosu olacak. Yani bir YouTuber'ın gerçek yüzünü atmam gerekiyorsa. Yani YouTuber olmanın bir tarafında satekarlığın bir tarafında dürüstlüğün olduğu bir dünyayı bahsedeceğim. Bir örnek göstereceğim ve bu örnek üzerinden size gerçek yüzlerin nasıl bir şey olduğunu anlatacağım ben size. Şimdi bir örnek göstereceğim. Chelsea Liverpool maçına katılan bir e, YouTuber var. E, Adı Deli Mi Ne adlı bir kanal. Bu kanaldaki bu şahıs e, bir, bir dönem maç sahasına atlıyor. Ve bu maçı atlarken üzerinde bir tişört var ve tişörtün üzerinde bir küfür yazıyor. Affedersiniz çok terbiyesizce bir şey yazıyor ve burada seyircilere küfür ederek diyor ki siz salaksınız. İşte siz şusunuz busunuz anlamına getirmeye çalışıyor ve algı oluşturuyor. Oha! Oha! Oha! Oha! Oha deli! Takipçi kazanmak için mi atladınız? İstanbul'daki Süper Kupa finalindeydi. Daha maçın ilk çeyreğiydi ki bir YouTuber üzerinde küfür içerikli bir tişörtle sahip. Algı oluşturmayı bilir misiniz? Algı oluştur insanları sizi manipüle etmeyi bilir misiniz? Bu arkadaşın yaptığı bu sahaya atlama olayı aslında kendi içeriği değil. Bir çalıntı içeriği yani fikir çalını. Yani fikir çalarak bunu oluşturmuş. Bunun oluşturduğu fikir gibi görsel kocam. Bu gördüğünüz ekrandaki görseldeki kadın Amerikan futbolunda olduğu sahaya atlıyor. Yani orada da Liverpool Tottenham maçında bunu yapıyor. Açıkçası orada yaptığı şey bu herif görüyor. Ve oradaki sistemi alıp kendi ülkesini uyarlayıp yani algı oluşturuyor. Yani sahaya atlayayım. Bu sahaya atlayan kim? Kim bu sahadaki? Onu öğrensinler diye bir oluşturduğu sistem. Bu arkadaş sahaya atlarken yanındaki bu yanında oturduğu arkadaşlar var ya onlar da affedersin youtuberlar ve bu youtuberlar da prim yapmak için bunu yapıyorlar. Yani elde edeceği kitleyi, elde edeceği topluluğu kendine çekmek için her pisliği yapıyorlar. Yani açıkçası ünlenmek, tanınmak, abone sayısı artması, beğeni artması, yorum artması hep bunları düşünüyorlar. Çünkü tek şey bu. Menfaat ve para ve sponsor kalmak. Yani bu arkadaşların hapse düşmesinden dolayı tutuklandıktan sonra yargılanma oluyor oluyor. Yani görseli koyayım ben size. Bu adamlar dışında bu delimine adlı herif Abdülselam denen kişi e, cezası ertelenmiş. Şahsen tutuklansaymış benim için iyi olurmuş. Ama bu heriflerin hepsi kefalette yani para ödeyip bu işi bitirecekleri gibi görünüyor. Yani hapse girmeden parayı öde çık. Cezayı yani o anlamda söylüyorum. Youtube'un gerçek yüzünü ben size göstereceğim. Bak şimdi size ekranda birkaç tane görseller koyacağım. Ve bu görsellerdeki kişi yapısı, anatomisi yani insanların nasıl bir manipüle edildiğini anlatacağım. Youtuberların aslında dürüst olmadığı sadece menfaatçi ve sponsorluk almak istedikleri sahtekar olduklarını söyleyebilirim. Ama bunları hepsi yapmıyor. Dürüst içeri üreten de var. Sahtekar yalakalık yapan da var. Yani genelde yalakalıkları ön plana çıkarım. Youtube algoritması var Türkiye'de maalesef. Bu algoritma maalesef küçük kanalları ön plana çıkarmıyor. Neyse buna girmek istemiyorum artık. Fikir hırsızlığı. Yani fikir hırsızlığı şöyle bir şey. Youtube'da genelde yabancı içerikli kanallardan içerik çalma olayı deniyor buna. Ve Türk kanallarında bunu anlamama algısı. Yani şunu da anlamak gerekiyor. İnsanlar içeri ürettiğini hayal ederek kurması gerekiyor. Yani yaratıcılık dediğimiz şey kafanda üretmek, odaklama. Türkiye'de öyle bir kavram yok. Daha çok görüntülenme sayısı yüksek olan içerikleri yabancılardan çalıp Türkiye'ye yansıtmak. Yani manipüle etmek gibi bir şey yapma isteği var bu Türkiye'deki YouTuber'larda. Maalesef Türkiye'deki YouTuber'lar biraz sahtekarlık üzerine kurulu bir sistem olduğu için daha çok boda hesaplar üzerinden kitle elde ediyorlar. Türkiye'deki YouTuber'ların gerçek yüzünü size anlatayım bakın. Onlar genellikle sizi bir abone sayısı olarak görüyorlar. Yani bir abone, 2000 abone değil, 30 abone, 50 bin abone olarak görüyorlar. Yani bir abone kazandım, yeterli kazandım ya dediğim. Diğer kanallara gidip oralarda videolar, ortak video yapıyorlar. Yani gittiği başka yerden de çekmek istiyor. Yani adamların derdi size bir ürün olarak ürün satmak. Ürün nedir videolar? Yani videoları satarak bundan kar etme derdiler. Açıkçası size şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani şu anki anlatacağım şey şu. Youtuberların bir kısmı sahtekar yani takipçilerin daha çok para olarak odaklı düşündükleri için prim yapıyorlar yani. Sadece abone sayısı, izlenme, işte para gelsin, bu kitleyi nasıl kontrol edebiliriz, nasıl reklam verebiliriz, nasıl sponsor kalabiliriz, bu kitlenin beynini nasıl karıştırabiliriz diye düşünüyorlar. Yani dürüst değil bunlar. Bu Duygu Özaslan, Ruhi Çenet, Orkun Işıtmak, Enes Batur gibi tipler. Bunların hiçbirisi dürüst olarak değil. Yani kibar konuştuklarına bakmayın hepsinin. Hepsinin arkasında en çok neye bakıyorlar? Menfaat yani paraya. Para için her şeyi yapıyorlar. Yani dürüst değiller. İçinde çok az insan vardır ama hangisi oldu belli ki. Yani küçük kanallar ya da orta kanallar yani yüz binlik kanallar falan dürüstlüğü de. Bir milyonların hiçbir üstü olanlar hiçbir dürüst değil.
Özellikle bazı takipçileri olan insanlar genellikle takipçilerin içinde saf ve temiz insanları çok iyi kandırıyorlar. Bu saf ve temiz insanlar genellikle içeri gördüğünde bunların dürüst olduğunu zannediyor. Halbuki dürüst değiller. Çünkü dürüst olmadığı açıkta üstünden belli insanlar. Bu insanlar bu kitlenin üzerinden gelir ve abone sayısı elde etmesinden nedeniyle yarını nasıl planladıklarını çok iyi biliyorlar. Yani safı temizi alıp onu bir kitle olarak kullanıp daha çok muhatap olmadan daha çok onu menfaat olarak düşünüp bir şey köşeye dönmeyi düşünüyorlar. Yani dürüst olmadıklarını buradan belli. Bazı takipçilerin de şunu yaptığını görebiliyoruz. Maalesef 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon, 17 milyon milyon 20 milyonluk aboneleri görünce onlara özenen insanlar da oluşuyor ki bu normal bir şekilde özenmeleri de iyi bir şey çünkü onlara benzemektense onlardan bir fikir düşünce alıp kendini geliştirip düşünce özgüvenlik kalite kaliteli insanlara takılmak istemek güzel bir şey ama onu elde etmek göre göründüğü gibi kolay değil çünkü bu çoğu bu kanalların hesaplarının yüzde doksanı bot hesap yani sahte ve para karşılığı sahte bir algı oluşturmuş sayısal oranlar yani dürüst insanlar değiller yani bu Elimine attığı kanalın yaptığı sahtekarlığının bir algı olduğunu şunu anlamamız gerekiyor. Ben size bir görsel koyayım. Bu gördüğünüz görselde insanları nasıl manipüle etmeyi çok iyi bildikleri belli. Mesela sahaya çıkıp atlayıp orada insanlar bu kim? Bu adam kim? Google'a yazıp arattırmaya çalışıyor. Yani delimine kim? Aratıyorlar. Youtube'da aratıyorlar ki bakıyorlar videolarını izliyorlar. Bazıları bu videoları seviyor. Çünkü saf oldukları için bazı aboneler ve onlara abone olmaya çalışıyorlar. Yani bu kişiler sorgulayarak bakmıyorlar. insan diyorlar ki bu adam niye sahaya atladı? Ki atladı baktık. Videoda girdik. Aa videoları çok güzelmiş. Hemen abone olalım. Ki bu bazı takip etmek isteyenler için. Diğerleri ise bu adam manyağındaki videoları bile kötü. Niye takip edelim ki diye düşünen olabilir. Yani iki türlü insanlar var. Genellikle bunlar ne yapıyor? Saf olanı kendine çekmeye çalışıyor ki şu anki abone sayısının ekranda gördüğünüz gibi 7, mily- 7 milyonluk abonesi var. Şahsen çok garip bir nesil olmuş bir ülke. Algıyı oluşturmak için tepkiyi etkiye çeviriyorlar ve istediklerini elde edebiliyorlar. Maalesef ki dünyayı dizayn ederken de bu şekilde dizayn ediliyor. Medyayı kullanmak bazen mübah olan bir sorun. Yani kötüyü iyiye çevirmek ama dolaylı yoldan. YouTube'un bir algoritma sistemi var. Bu algoritma sistemi tam bir berbat bir sistem. Yani 1 milyon 100 bin abone üzerindeki kanallar önerip ana sayfada keşfetti önümüze çıkarıp bunların genellikle iyi ya da kötü yönleri değil genellikle milyonluk bir sayısal orana sahip olduğu için küçük kanalları arada altta bırakıp daha çok bir havuz kanalları denilmiş bunlar. Onlarla yetinen bir toplum oluşturuyorlar. YouTube algoritması maalesef dürüst kanalları ön plana çıkarmıyor. Daha çok sahte, da, darik Deli, saçma sapan içerikleri ön plana çıkarıyor. Yani sistem berbat. Yani YouTube çöplüğü diye bir şey var. Bu çöplüğün içerisinde dürüst kanallayan bizler ki bulamıyoruz çok az. Bin abone olan, yüz bin olan, iki yüz bin olan kanal var ama net önümüze çıkmıyor. Çünkü pazar alanı daraltan bir YouTube algoritması. Bu algoritma insanları önüp çıkarmıyor. Biz ne izlersek ona göre önümüze herhangi bir kanal öneriyor. Önerdiği kanalları gidip ya beğensek de beğenmesek de alanımızı daraltıyor ki biz diğer kanalları göremiyoruz ki bizi keşfete düşürürse keşfetteki insanlar şaşırıp bakıyor. Aa böyle bir kanal varmış gelin abone olalım diyorlar. Halbuki aratma motoru yani YouTube arama motorunu bulabilse ki bulmaları gerekiyor. Çünkü eleştiri kanalları yazdığınızda çıkıyor zaten ön plana. Birçok kanalı var böyle. Ama bizim insanımız maalesef kanal arama konusunda da cahil olduğu için bu cahillik genellikte menfaati kullan at o model olduğu için dürüstlük diye bir kavram yok. Hepinize selamlar arkadaşlar. Dün akşamki yaşadığımız olayla alakalı hislerimi sizlerle paylaşmak ve yaşananları sizlere anlatmak istiyorum. Bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla beraber karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum. Ne bir kişinin, ne bir kurumun, ne de bir markanın yönlendirmesiyle falan hareket etmedim arkadaşlar. Ya da buradan bir video çıkartıp YouTube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında da değildim. Bir takipçi kazanma amacında Ölüm da değildim. Yapma. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Müzik